এসো তবে বন্ধু সজন ছুঁয়ে যায় আকাশের তারা সিটে সেল তারকা কথনে হয়ে যায় আজ মত গুলশান দুয়ে অবস্থিত অভিজাত রেস্টুরেন্ট ইমানুয়েলস এর পক্ষ থেকে দুইজনের জন্য একদিনের বুফে লাঞ্চ ফ্রি এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রথম টেলিফোন দাতার জন্য স্টার সিনেপ্লেক্স এর পক্ষ থেকে দুইজনের জন্য একটি শো দুটি টিকিট ফ্রি বাহিনীর সদস্যরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অসহায় বাঙালিদের উপর নিহত হয়েছিলেন অনেক মানুষ শহীদ যারা হয়েছেন আমরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের সিটিসার তারকা কথনের আড্ডা আজকের আড্ডায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি মৌসুমি প্রিয় দর্শক আজকে আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সবার পছন্দের একজন উপস্থাপককে তিনি বিজনেস জার্নালিজমের একজন পথিকৃৎ তিনি একজন আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় উপস্থাপক আর তিনি হলেন সৈয়দ রানা মুস্তফি রানা মুস্তফি আজকে জন্মদিন আজকে সুন্দর দিনটি আপনাদের সাথে ভাগাভাগি করার জন্য আমি শুরুতে একটু বলে নিতে চাই তিনি কোয়ালালামপুরে ছিলেন এবং আজকের এই দিনটির জন্যই তিনি শুধুমাত্র আজকে আমাদের মাঝে এসেছেন আমরা তাই আপনাদের আমাদের সবার পক্ষ থেকে শুরুতেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মৌসুমি এবং চ্যানেলের দর্শকদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা যে আমার মতো একজন ব্যক্তি জন্মদিনের কথা মনে রেখে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ধন্যবাদ আপনি অনেক দূর থেকে আপনি ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত ছিলেন অনেক দূরে ছিলেন দেশের বাইরে ছিলেন আজকে দিনটিতে আপনি এসেছেন সবসময় তো ব্যস্ত থাকতে হয় প্রথম ভক্তের ফোন আমরা কলটা একটু নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপু ভালো আছেন হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভালো আছি আপু বলুন হ্যালো আপু আমি তো ওনার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি আজকে রাত হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন জন্মদিনের কথা শুরুতে যখন বলছি জন্মদিন মানে আমাদের কাছে একটু জানতে ইচ্ছে করে হ্যালো লাইনটা কেটে গেছে জন্মদিন মানে একটু জানতে ইচ্ছে করে ছেলেবেলার কথা আমরা আসবো আরো অনেকগুলো কথা নিয়ে শুনবো আজকে কিন্তু একটু ছেলেবেলার দিকে ফিরে যেতে চাচ্ছি কিন্তু বন্ধু আছেন একজন ফোনে আমরা একটু কলটা নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি কথা বলছি বলুন শুভ জন্মদিন বলুন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনি নাম কি বলেছেন আচ্ছা 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 আমি বুঝতে পেরেছি আপনি নামটা কি বলতে হবে না বললেই ভালো আমার মনে হয় তবে আপনাকে আমি সত্যজিৎ রয় বলে ডেকে থাকি ধন্যবাদ আপনাকে জি বলুন আমার জন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন মনে হচ্ছে না আপনি যা কিছু আপনার খুশি আগে আমি কোন কঠিন প্রশ্ন করবো না একেবারে আজকে আপনার জন্মদিন বিশেষ দিন আপনি আপনি ভালো আছেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা শুরুতে বলছিলাম যে একটু ছোটবেলার কথা শুনবো ছেলেবেলায় আপনার জন্মদিন কি মনে পড়ে কিনা এরকম ভাবে ঠিক আনুষ্ঠানিক ভাবে জন্মদিনের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়ে আমি একটি ক্রিশ্চিয়ান কনভেন্টে খুব শৈশবে লেখাপড়া করেছি সেক্রেট হার্ট কনভেন্টে আরো প্রশ্ন আছে আমার মনে হয় হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম একটু হরানা মুক্তবিশের বিষয়ে কথা বলবো 
प्रथमेशन ट्रुथफुल कमिशन जाते मानुष के हैरान ना कर जरा व्यवसा नहीं बांगलेश के एगिए नहीं जा तक हैरानी थे बद दिए मुक्त रेखे जदि तर पेनल्टी को जरिमानार मध्यमे देशर अर्थनीति के एगिए नहीं जावा जाए से उद्देश्य करा एखे का बिराग भाजन हुए को क्षति करार उद्देश्य थकबेना का कि पाइए देवार उद्देश्य थकबेना धन्यवाद हेलो हाँ बोल भाई जी बुजते पे जनशक्त समस्या सऊदी आरबे आषय अवश्य मनोज दीब धन्यवाद जी <laughs> 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 उत्थान पर्व सम्पर्ला खूब जटिल बस विव्रतर बटे कतटुकू उत्थान घटे तब ए मानुषर एदेशर मटर एदेशर सबकि संगे मिसे थकते चेची से भाव निजे के गढ़े तुलते चेची एटुकु बोलते हेलो हेलो जी भाई बोल सामने मडल छा रोल मडल छा टू फलो से जगहटा क्च कर सूझ पे ये कारण आल्लर का खूब ही कृतज्ञ जे हमें सूझ दिए बांग्लेशे विजनेस जार्नलिजम गति प्रकृति केमन है ता शुरू करारे से कारण बांग्लेशे विजनेस जार्नलिजम पायनियारा बी ए चेषा कर सम्पादित अर्थकथा ए बचर अठारो बचरे पा दिए ये एक माइल स्टोन जे एरक एक आप नीरस बापारेंटलि एक काटखट्टा एक पत्रिका अर्थनीतर मत नीरस विषय भित्तिक पत्रिका मैगजिन साफल्य संगे अठारोते पा दिए गत मास तिखे फेब्रुआर सत तिखे हमें अर्थकथा सतर वर्षपूर्त बिराट सेलिब्रेशन करेश चायना कन्फारेंस सेंटारे तो दैट वज भेरि गुड हेलो छुटे सिसटर जेम्स इटालियन सिसटर नान छे 
তো সেইখানে আমার একদম শিশু বয়সে লেখাপড়া শুরু তারপরে আমি যশোর প্রিপারেটরি স্কুলে পড়েছি কিছুদিন তারপরে যশোর জেলা স্কুলে আমরা পড়েছি এবং সেখান থেকে দেশে বিদেশে যেটুকু সম্ভব লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছি তাই নিয়ে আপনাদের সামনে আজকের সৈয়দ রানা মুস্তফি আপনি তখন বলছিলেন যে অর্থ কথা নিরস পত্রিকা কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আপনি কেমন আমি মনে করি যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে সহজ কথা যায় না বলা সহজে অর্থাৎ যে আসলে ভিতরে খুব সরস তার পক্ষেই এরকম একটি নিরস বিষয়কে উপস্থাপন করার সক্ষম আমার মনে হয় যে আমার উত্তর আপনি বুঝেছেন যে আমি নিজে অতটা নিরস নই আচ্ছা উপস্থাপক হিসেবে সৈয়দ রানা মুস্তফি এখন সবার কাছে একজন তারকা উপস্থাপক হিসেবে অবস্থান করছেন উপস্থাপক হিসেবে উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করতে কেমন লাগে যখন আপনার সামনে অনেক বড় একজন মানুষ থাকেন আপনি যখন তাদেরকে দেশের দেশের বিষয় নিয়ে কথা বলেন এবং সেই বিষয়গুলো প্রতিটি প্রান্তে যেখানে চ্যানেলায় দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সব জায়গায় সমস্ত জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে আমি যেমন প্রচুর বিদেশে যেতে হয় আমার এভিয়েশন বিজনেস ইনভলভমেন্টের কারণে তো আমি যেখানেই যাই কিংবা ধর্মীয় কারণে প্রতি বছর যখন মক্কা শরীফ যাই মদিনা শরীফ যাই কোয়ালালামপুর যাই দুবাই যাই ভারতে যাই লন্ডন যাই প্রতিটা জায়গায় চ্যানেলায় দর্শকরা এত বেশি আমাকে তাদের ফিডব্যাক দেন যে তখন বুঝি যে আসলে চ্যানেলায় কতটা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়ে বাংলাদেশ হৃদয়ে চ্যানেলায় এই কথাটা যে আমরা বলি সেটা আসলে কতটা সত্য এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং মনে হলেও কখনো ভীতিকর মনে হয় না তার কারণ ছোটোবেলা থেকেই বা এখন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত নিজেকে এডুকেট করা ইনফর্মড রাখা এর যে একটা প্রক্রিয়া এবং অনুশীলন তার মধ্যেই আমি আছি প্রতিনিয়ত হোমওয়ার্ক চলতে থাকে ফলে একজন গেস্ট আমার সামনে এলে হয়তো আপাত কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিতে একটু সময় লাগে কয়েক সেকেন্ড কিন্তু আবারও আল্লাহর কাছে অশেষ তার মেহরবানির জন্য তার রহমতের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমি মনে হয় বাংলাদেশে একমাত্র উপস্থাপক যে কখনো স্ক্রিপ্টিং করি না আমার কোনো প্রোগ্রামে কখনো স্ক্রিপ্টিং করি না এবং সে কারণেই আমার মনে হয় যে প্রোগ্রামগুলি এক ধরনের আন্তরিক হয় এবং ভালো হয়ে ওঠে আবারও মনে হয় কল আছে হ্যালো আপনাদের উপরে নির্ভর করে আমি টেলিভিশন উপস্থাপনায় আছি প্রায় দশ বছর ধরে মানি টক বলে আরেকটি অর্থনৈতিক বা বিজনেস প্রোগ্রাম করি চ্যানেলা এক্সক্লুসিভ করি চ্যানেলাইতে এক বছরের বেশি সময় ধরে তারপরে আমরা করেছি দিনটি কেমন গেল আরও এক দুই তিন এই সময় সেই সময় নাইন ইলেভেন বা ওয়ান ইলেভেন ভিত্তিক প্রোগ্রাম তো উপস্থাপনার সাফল্য ব্যর্থতা আপনাদের কাছে যদি আপনি মনে করেন যে আমি সফল আমি সফল দ্যাটসঅল সবসময় আমরা সাধারণত আপনাকে দেখি যে ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলোতে আপনাকে আমরা বেশি পেয়ে থাকি তো এর বাইরে কি কখনো চিন্তা করেছেন অন্য কোনো অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করার জন্য বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান তৈরি করার এটা ওই যে সেই ঢেকির স্বর্গে গিয়েও ধান ভানার গল্প অর্থাৎ আমি যেহেতু অর্থ কথা সম্পাদক প্রকাশক সাতাশ বছর ধরে মিডিয়াতে আছি কিন্তু তার প্রায় সিংহভাগ জুড়েই আছে অর্থনৈতিক জগতে কাজ করার অভিজ্ঞতা মানিটক করছি দশ বছর ধরে এতে এক ধরনের কনসেপশন বা পারসেপশন গড়ে উঠেছে যে আমি মনে হয় শুধুই এই অনুষ্ঠান করব সাগর ভাই সিরাজ ভাইয়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা যে তারা ভেবেছেন না এর বাইরেও আমি আসলে অনেক বড় স্পেকট্রামে কাজ করতে পারি যে কারণে আমরা দিনটি কেমন গেলতে আমি রেগুলার উপস্থাপনা করেছি রাজনৈতিক বিষয়ে তারপরে চ্যানেলে এক্সক্লুসিভ করছি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দেশের অন্যান্য অ্যাসপেক্টে সেখানেও কিন্তু মানুষ নিচ্ছে এবং মনোযোগ দিয়ে দেখছে যে ভিআইপি গেস্টরা এখানে আসছেন সৈয়দ রানা মুস্তফির প্রোগ্রাম মানেই একজন ভিআইপি গেস্টের দেখা মেলা এবং সেই সব জায়গায় কিন্তু অর্থনীতির সংশ্লেষ থাকলেও পুরোটাই অর্থনীতি আক্রান্ত নয় সেখানে খারাপ করছি না বলে আমি মনে হয় আচ্ছা আপনি তো অনেক দিন ধরেই তো অনুষ্ঠান করছেন এবং আপনি চ্যানেলে এক্সক্লুসিভে আমরা দেখছি যে বিশেষ বিশেষ মানুষের সাথে কথা বলছেন এখনো কি মনে হয় যে এমন এমন কোনো ব্যক্তি আছেন যার সাথে আপনার কথা বলার ইচ্ছে কিন্তু এখন হয়তো বলা হবে ওঠেনি জি আমার বেশ কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা আছে আমার টেলিভিশনে আমার প্রোগ্রামে যাদেরকে আমি অনেক দিন ধরে মনে করছি আনবান বা আপনি প্রশ্ন দিন দেন কথা বলা যাচ্ছে না হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া বলুন আপা আমি রাজশাহী থেকে বলছিলাম আচ্ছা আচ্ছা কথা বলুন রানা ভাইয়ের সাথে 
बेसिपराधर राना <laughs> भाई आपने तो उपस्थित हो तो एक बार आपने उपस्थित हो क्या हुए ऐसा नहीं तो गेस्ट जी जब ऐसे चल तो आपने एक बार क्या मन उन्होंने कुछ दिया नहीं शे एक तो आगे शेप प्रश्न का जवाब दिया चिलाम जे आमर सामने अशले हॉट सीट बोले किच नहीं कैमरा सामने बहुत सारे रेगुलर एफपीआर पूरी न तो हुए थे मौसमी खूब प्र जीवन प्रथम अतीत जमन चैनल एक्सक्लूसिव हो भविष्य ए रकम बेस किस व्यक्तित्व के आनब जरा सूर्य मत प्रखर भावे दे दीप्य मान क्यों कखो टी अनुष्ठान ही करें तो फार्स्ट एवर एपियारेंस इन टेलीविसन अनुष्ठान माध्यम चैनल माध्यम ही संशय कल रात थे के एक टाना भ्रमण क्लांटी आते अच्छा ए बी शॉट नहीं कौन कथा बोल रही कौन बी शॉट नहीं ये ट्रैफिक जैम था के ये टाशुल किचु कारण नहीं कल के आमी जखोन कोलालम पुरे एयरपोर्ट उद्देश्य रानो हुए चिलाम तो आमर संगे कथा बोले आरेक्टी दम पोती बांग्लादेशीर मनोरहा की मली ऐच माकी मली आग्रबाद ह तो आपनी धारणा करते पारें जो चार घंटा लगे थे चौलीस मिनट के पास तो आश्चर्य ये धारणे कॉस्मोपॉलिटन मेगा सिटी गुलो जिकने खूब डेंसिटी बेशी मानुषेर शब्द शब्द उत्तर ये ये समस्या मध्य पड़े चाहे मैं दुबई ते दुबारा चिलाम 2004, 2005 चार्टा थे के रात नौटा पड़ जन्तो थाउजेंड्स ऑफ डिनर अपॉइंटमेंट्स इस तू बी मानते होंगे आरोन नोटों नोटों प्रोजेक्टी या विश्वकर करते होंगे जाते हैं आम्रा मोनोरेल करते पारी आम्रा मेट्रो करते पारी माटी नीच दिए जाते होंगे आकाश दिए जाते होंगे ये धरने मोनोरेल तो माथरूपोट दिए जाए शेष शब्द गुलो करते होंगे आपने जिक्र कर चलें जो जन्मदिन एक बिशर आम का अनेक हाँ हाँ लो भाई शुभ जन्मदिन जी धन्यवाद आपने के हाँ आपने जो नॉलेज को लिया शुभ कामना भी लो तो आपने जानते रहते हैं हम जो आपने तो ऐसा जॉन के एक जन्म पुस्तक हो तो आपने जो प्रथम ओरोपरण है जो आपने के के आर के रक्षण ओरोपरण जो कैसा आपने के 
আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমার কিছু ঘনিষ্ঠ মানুষেরা কিন্তু চ্যানেল আয়ের পর্বটায় আমি চ্যানেল আই ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফরিদুর রেজা সাগর এবং জনাব শাইখ সিরাজ বার্তা প্রধান এবং পরিচালক ওনাদের দুজনের কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমি আসলে অর্থনীতি কেন্দ্রিক বা বিজনেস প্রোগ্রাম করতাম মানি টক নামের আপনি শুনেছেন কিন্তু সেখান থেকে বর্তমানে জনপ্রিয় ধারার যে উপস্থাপনাটা সেটাতে এই দুই ব্যক্তি আমাকে নিয়ে এসেছেন প্লিজ দেখানোর <laughs> 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 কিন্তু গান করি ইবাদতের মতো উপাসনার মতো প্রার্থনার মতো সেটা নিজের জন্য করি খুবই চমৎকার এই এইটা হয়তো আজকের এই সুন্দর দিনে উপাসনার গান আমরা যদি না শুনি তাহলে আমাদের দিনটা ভালো যাবে না হ্যালো 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 আহা লাইনটা আছে আছে লাইনটা কেটে গেছে আপনি আরেকটা বার চেষ্টা করুন জি তাহলে এখন একটু গান হয়ে যাক না আমি গান গান করার জন্য আজকে এখানে আসিনি আমি বলেছি যে আসলে আমি একটু বলি রানা ভাই আপনাকে সব সময় আমরা সুন্দর সুন্দর কথা বলতে শুনি আমরা জানি যে আপনি চমৎকার কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন খুব সুন্দর করে তো আজকে যেহেতু একটু বিশেষ দিন আপনার জন্মদিন পুরোটো দিনই হচ্ছে আপনার এবং আপনার আজকে উচিত যে যে যাই বলবে চমৎকার করে সেটা পালন করা এখন আমরা সবাই রিকোয়েস্ট করছি আপনাকে আমার আমার মনে হয় মৌসুমি এই রিস্কটা না নেওয়া ভালো তার কারণ হচ্ছে যে আমার আমার যে ইমেজটা আমার পর্দার যে ইমেজটা সেটা আসলে গায়কের নয় আমরা অন্য কথা বলি ভবিষ্যতে কোনো অন্য একটা প্রোগ্রামে দু লাইন শোনানো যাবে প্লিজ এবার তখন জানতে চাইছিলাম সবার প্রথমে কে উইশ করেছে আপনাকে এটা সিক্রেট থাক এটা একটা অনেকেই দুঃখ পাবে যে আমি করতে গেলাম ওয়েল কিন্তু একটা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা হলো আমরা যখন অনবোর্ড ছিলাম কে এল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে কোয়ালালামপুর থেকে রওনা হয়েছি তখন যখন আমাদের ক্যাবিনেট অ্যাটেন্ডেন্টরা এলো আমি আমার জ্যাকেটটা খুলে তাকে দিলাম রাখার জন্যে ওই সময় আমি নিজেও কিন্তু খুব বিশেষ কোনো কারণে খুলিনি গরম লাগছিল দিয়ে দিয়েছি ঠিক বাংলাদেশ টাইম না কেল টাইম যখন বারোটার কাছাকাছি তখন ওই আমার পাশের সিটেই ছিলেন এইচ এম হাকিম আলী এবং মনোয়ারা হাকিম আলী দুজনই বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুব বড় তারকা ব্যক্তিত্ব ওই সময় দেখলাম যে অন অনবোর্ড শপিং